大家好，我是周文强老师，欢迎来到我们今天的创业亲子训练营的第十讲——世界上最神奇的二十四堂创业课。上一讲我们给大家讲了优秀、卓越、辉煌、神奇，那这一讲我们要告诉大家，神奇之上是什么？神奇之上是神圣。我们上一讲给大家留了个作业，那就是《西游记》到底在讲什么？如来佛祖布了个局。让师徒四人去西天取经，然后给他整九九八十一难，他其实不是。如果你真真正正看懂西游，你会发现，这是佛教进入中国，在与中国本土的宗教道教之间的战争。这个战争是为了什么呢？是为了能够入主我中土大唐，帮助佛教占更多的地盘。佛祖是做了一个大局啊。换句话讲，就是让更多的人信他的佛，这才是佛祖真真正正的目的。所以他选的人是谁？是大唐李世民的玉帝玄奘，那不是跟你开玩笑的啊！但是，你说那个佛啊，都出手做局了，那道他就不出手做局吗？如果说孙悟空是优秀，唐僧是卓越，然后这个。呃，观音菩萨是辉煌，如来佛祖是神奇，神奇之上是谁呢？其实我想告诉大家，当佛在做局的时候，那个道也在做局。道家有一个非常厉害的神仙，这个神仙一般人他不知道，我们都知道，以为道家最厉害的是玉皇大帝呀，啊，是太上老君呀。实际上，在他们之上还有个更厉害的人，这个人是谁呢？就是孙悟空的真真正正的师傅，唐僧是孙悟空狗屁师傅，那交给孙悟空啥了？除给交给他紧箍咒。那真真正正交给孙悟空一身本领的七十二般变化，一个筋斗云十万八千里，这个人是谁？菩提老祖。菩提老祖，你听听这个名字。那佛祖，那曾经就是在菩提树下觉悟的。那菩提老祖，从某种层面来讲，那曾经，那都是当过佛祖的老师。佛祖都因为他的点化而开悟。那你说这这这这高到什么程度？所以说，就看那孙猴，啊，然后呢，一出生就是一石猴啊，无亲无故啊，那没有任何资源，没有任何人脉。那猴也不搭理他，别人都有爹有妈，对不对？你没爹没妈啊？女娲女娲捕食那块灵石，哎，崩出个孙悟空。那这个时候的孙悟空叫在那个位置还没在优秀呢，在什么呢？还在普通的位置。但是孙悟空想进入优秀啊，所以孙悟空啊，他就看到这个猴以后，就跟那些猴讲说，刚开始跟他聊天，人家都不理他。后来孙悟空就说了，你看，那那有一个水帘洞，哎，有没有猴敢碰过去？啊！猴说不敢，孙悟空说我也不敢。咱这样行不行？咱做个约定，如果有哪个猴蹦过去还没死的话，咱就拜他做美猴王，如何？众猴说可以啊，行啊，谁敢蹦？然后这个时候大家都不敢蹦啊。孙悟空说了，那要不不行，要不要不要不要我试试吧？这叫早有预谋啊！那个时候的孙悟空不能说他已经优秀了，但是他最起码已经具备了优秀的素质。他想一战成名，他要拿到这份荣誉感，所以他就蹦了。这一蹦。不要紧，就变成了美猴王，瞬间拥有了整个猴山所有的资产，天天就是吃喝玩乐呀。结果突然有这么一天，有一只猴死了，有一只猴病了。哎，这孙猴子就问：“这这这咋回事啊？”这是啊，老猴说了：“那众生都要经历生老病死啊，那我不想经历，那太苦了，能不能不生老病死嘞？可以呀、啊，怎么办？修仙，修行。”还去哪里修行啊？哎，我也不知道，反正就是好像说海对面有有有神仙可以修行。这个时候的孙悟空面临的人生当中非常一个重要的抉择，是继续在猴山吃喝玩乐啊，几十年以后就衰老了就死了，还是去修道？孙悟空选择了修道。孙悟空放弃了整个猴山所有的资产，包括整个猴山所有母猴的交配权呀、啊，驾着一叶扁舟。在海上漂了整整八年，九死一生啊，朋友们，九死一生啊！结果漂过去以后，哎，终于看到陆地了。哎呀，但是他去哪找神仙呢？他一看，那都是凡人啊！就这一天，那悟空又上山了。那上山以后，突然看到有一个砍柴的财夫，砍完柴以后回家
啊，那个边颠才回去边唱歌。今日我是必成，今日是我是成之日。感谢这美好所有的一切，我很开心，太棒了。这悟空一听，扑通一下就跪下了。神仙教我，你这是何故？你就是神仙，你能唱出这么牛逼的歌词，真的，这歌这这肯写这个歌的肯定是神仙。这樵夫说这歌不是我写的，我也是听别人唱的呀。就在这个时候，大家就那悟空说：“你听谁唱的啊？”我我这这这这这这刷刷抖音，我我刷到一个非常厉害的老师，啊，那怎么去找这个老师？报一个创业亲子训练营，悟空都没有犹豫啊，直接走进了啊老师的创业亲子训练营。他走进了老师的创业亲子训练营以后，他请问，那悟空有没有开始学真本领？啊，那老师都开始教，在大会场开始讲课，但是那讲的都是普通的法。那悟空知道，那这样学是学不到精髓的呀。那能不能让老师收我为徒呢？我要拜老师为师，我要成为老师的弟子啊！那这老师不给他机会啊！就在这么一天啊，这个悟空呢，在正在上课啊，走神了。老师在他后脑勺上敲了三下。悟空这个时候明白了，什么是优秀？没有机会，我创造机会都要上。老师是不是想告诉我，晚上三点传我真命令？不管是不是，晚晚上三点就去找他。结果晚上三点就跪在房间门口啊，那师傅就看出来了。师傅就说了：“何人在外喧哗？”师傅是我，你来作甚？师傅，你今天不是说晚上三点钟传我真命令吗？师傅说我没说。悟空又说了：“你今天不教我就不走了。”这个时候是给师傅气够呛，你这泼猴啊！进来吧。孙悟空就进了师傅房间。当他成为老师财商导师班以后，我想问一下，老师有没有教他真本领？这个时候开始真教了。悟空，你想学啥？啊，教你七十万变化，教你一个筋头翻十万八千里。但是在这个时候，老师还说了一句话：“悟空啊，你这泼猴，将来肯定会闯祸。我教你，可以有一个要求，不能在人前卖弄。如果人前卖弄，我就把你逐出师门。”啊，悟空说：“行。”悟空就开始学，学会了。那悟空没有人前卖弄过，都是偷摸学呀。结果这一天就有几个师兄弟。天天来找悟空，悟空啊，上当受骗了吧？没学到真东西吧？啊，是不是被忽悠了？啊，不让你教，你非要教。这个时候，悟空一想，妈的，怎么敢说我老师坏话？我给你变一下，肉一变，我的个苍天啊！老师出来了，你这泼猴！为师当年教的时候就说过，禁止人前卖弄，从哪里来，回哪里去。这个时候，悟空就磕头啊！我老师不要赶我走，师傅，我再也不敢了。其实这个时候，悟空都不明白，他其实被做局了。哪有那么巧的事儿啊？那哪有那么多人天天去找他呀？那都是做的局。而且临走之前还说了，从此以后不允许对任何人说你是我教的徒弟。如果你敢报我的名字，我把你挫骨扬灰，给悟空吓不轻。从此以后，悟空从来没有跟任何人讲过他的老师是菩提老祖。然后这个时候，这悟空就回回回花果山了。到花果山，朋友们，他看到了什么呀？一山的妖怪在打他的猴子猴孙啊，给悟空气坏了。悟空噼里啪啦，气里咔嚓，就把那妖怪全收降了。那这妖怪们全投降，全磕头啊！大王，你太厉害了啊！我们从此都跟都以你马首是瞻啊！但是大王，你这穿的太，你得整身盔甲。啊，你得有个趁手的兵器啊！然后呢，悟空说去哪整啊？东海龙宫啊，拿到了定海神针啊，变成了如意金箍棒。然后大王，您的这，您您的美猴王不好听，咱给你起个牛逼的啊！悟空说什么名字？您就叫齐天大圣吧。哎呀妈呀，那悟空就牛逼了啊！这老天爷一听，妈呀，你牛逼啥牛逼？他妈你叫齐天大圣，你跟我平起平坐了啊？就就开始收降悟空。啊，收降悟空这一路后面的故事你们都很清楚了。我想问的就是，悟空在山上生活了十几年，花果山一个妖怪都没有，为啥他这一回来这么多妖怪？都是设计好的，都是设计好的。菩提老祖就是做了个局，就是故意让悟空大闹天空，就是故意让佛祖做了个局，知道你如来佛祖做了个局。啊，想找一帮人去你那里取取取经，然后来侵蚀我们这个道家对整个中中国的影响。你佛家想入侵我们啊？你叫文化文化入侵啊？啊，所以我故意怎么样，埋了个钉子，这叫什么？这叫无间道啊！你知道吗？那不开玩笑啊！那是悟空是悟空是佛家的人对吧？斗战胜佛到最后成佛了，实际上悟空的真实身份那是菩提老祖的弟子，那是道家的人。这个钉子扎得够深呐、啊！这佛祖都不知道啊，所以讲到这儿，你瞬间明白了，这叫什么境界？这叫神圣。什么叫神圣？
，叫神龙见首不见尾，叫神圣。我做了个局，自己却不在局中，没有一个人知道我做了个局，自己叫高手。所以在座的各位，你们有没有发现，当悟空有一次被他的师傅唐僧赶走以后，就想起了他真正的师傅。他跑到曾经学法的那个地方一看，没有人。悟空从此再也没有见过自己的师傅一面。为什么不让他见呀、啊？见了以后暴露了怎么办呀、啊？所以我想告诉我们今天在座的各位，什么时候能见？等你当上斗战胜佛以后，菩提老祖就要叫叫悟空了，就启动。这个卧底了，开始无间道了。所以《悟空后传》的故事，《西游记》其实有后传，你们都没有看过，你知道吧？那故事老精彩了，那无间道啊，那老牛逼了啊！然后、嗯、不跟你们讲，不跟你们透露了啊，就泄露天机了。所以讲到这儿以后，就瞬间明白了什么叫神圣菩提老祖。